Hi guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome na naman po dito sa panibagong video natin dito sa Diary ng Trader. Ngayon, ang pag-uusapan natin is si Jollibee kung paano tayo kumita ng around 5.16% kay Jollibee. At kung interesado kayong malaman kung paano natin um, nilaro si Jollibee at kung ano yung mga strategy na ginamit natin dito, panoorin nyo yung video na to. So, welcome back sa Diary ng Trader. So, dito kay Jollibee, uh, nilaro natin siya sa pamamagitan ng support. Okay, yung walang kamatayang support and resistance. Okay, so, kung nakikita nyo kasi dito sa chart, itong graph ni Jollibee is bumaba hanggang dito. Tapos, no, mga after um, a few days, medyo lumipad na rin si Jollibee papunta rito. So, pwede nating tawagin yung area na ito as area of support. Okay. Now, inobserbahan natin ulit si Jollibee at bumagsak na naman siya after a few days. So, tumigil lang rin siya sa area of support kung saan itong nakaraan. So, extend na lang natin to. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung area na ito, kumbaga dito nag-bounce si Jollibee. Kung sa bola pa, um, ibinagsak mo yung bola Uh, tumalbog pa taas yung bola bumagsak na naman sa area pa rin na to at um, tumalbog na naman siya pataas so kumbaga pwede natin gamitin ito as area of support or yung ibang tao tinatawag rin nila itong double bottom kumbaga kung saan yung bottom na ito itong bottom na to kung nakikita nyo rito tanggalin natin ito yung, yung bottom na to okay so here at this level okay There you go. At this level, kung napapansin nyo. Kumbaga, ito yun siya yung naging bottom ni Jollibee. So, pwede natin siyang makonsider as double bottom or pwede rin natin siyang matawag na support. Um, it's up to you kung paano nyo i-interpret yung graph na nakikita natin dito. So, ayun na nga. Nung napansin natin na um, nasa support level na si Jollibee, pinagmas na natin siya. Sabi ko, bibiling ko to kasi ito muna yung candle na nakita natin. I-disregard yun muna ito. Kung bagay, ganito lang muna siya. Ayan. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari. So, nung um, kinabukasan, sabi ko, um, bibilhin ko lang to kapag yung candle is mas mataas na compare dito. And indeed, kinabukasan nga, naging ganito na siya. So, nung, nung nakapag-position na tayo at uh, 128.35, pinagmas na natin kung hanggang saan yung itataas ni um, Jollibee. Tapos, syempre, itong candle pa lang naman ito yung nakikita natin. Ayan. Yung candle pa lang naman yun yung nakikita natin. So, ang una nating ginawa is naghanap na naman tayo ng resistance area. So, saan yung mga resistance area? Ito. Pwede mong ilagay yan dyan. Okay. Ito pa. Pwede ka pang maglagay ng isang resistance level dito. Ayan. Pwede ka rin maglagay ng isang um, support area dito. Pwede ka rin maglagay ng isa pang um, area dito. Kumbaga. So, ayan. Ayan yung mga areas na um, kinoconsider natin or target natin. Kumbaga. Tapos nakikita na natin si, si candle na ito. Gurong natin dito. Tapos nakikita natin yung candle na to na medyo... Um, sinusubukan niyang abutin itong level na to. So, sabi ko, psychological thinking lang. Sabi ko, siguro ito yung magiging target level natin. Kasi, ito rin naman yung pinakamalapit na resistance area natin. So, ang gagawin natin dyan is gagawin natin target area natin yan, which is green. The color of the money. So, ayun na nga, kinabukasan, kung nakikita nyo, lumipad siya hanggang dyan. Okay? So, tinamaan niya yung area kung saan yung target natin. And sabi ko nga, I'm strictly following my rules. Kapag tinamaan na yung target profit natin, um, nagbibenta na agad tayo or binibenta na agad natin yung stocks na meron tayo. So, at 135, binenta natin yung stocks na meron tayo. So, magkano yung gain na nakuha natin dyan? So, kung ipaplot natin ito, susukatin natin dito. So, umabot ng around 5 point something. Uh, 5.25. Tapos, may mga percentage pa naman yan. So, mga around 5.16 natin nakuha si um, Jollibee. So, ayun. Ganun yung kwento natin. Tapos, binenta na natin yan. Kasi, hindi naman natin alam kung um, 
angat pa ba yan or hindi. Kasi usually, kapag tumatama siya sa resistance area niya, ang tendency is, bababa na naman siya. Bababa na naman, tapos maghanap na naman ng level of support, tapos lilipad na naman pataas. So, move natin yung candle. So, ayun na nga, indeed, uh, bumaba nga siya ng mga nakaraan. So, sabi ko, uy, tama yung decision ko na um, nilet go ko na siya. Tama yung decision ko na binenta ko na siya kasi bumaba na siya dito. So, ayun na. Um, hindi na natin binantayan si Jollibee kasi naghanap na ulit tayo ng ibang stocks. Tapos, hindi ko na namalayan na lumipad na naman pala si Jollibee. Ayan. Kung baga yung level na to is na break niya. Pwede rin nating makonsider ito as Darvas box. Okay, yung box na to, ito, yung small box na ito. Kung baga binasag ni Jollibee yung area na to. Okay, maglagay muna tayo. Plot na lang muna natin ng maayos. Okay, ayan, ganito na lang. Kung baga binasag na ni Jollibee yung yung box na to. So, um ito yung isang palatandaan na medyo malakas yung um Takbo ni Jollibee sa ngayon kasi napaka-bullish ng candle na to. And napakalakas ng pagkakabasag niya sa box na to. So, yung ginawa ko is nakapagbenta na tayo dito ng 5%. Yung ginawa ko ngayon is nagposition na naman tayo at this area. Okay, this one at 135.90. Uh, baguhin na lang natin ito. So, pinasok natin siya at 1.35.90. Ayan. So, 135.90. And ngayon, uh, nakalimutan kong Thursday pa lang ngayon. Hindi ko nabenta si Jollibee at this level. Tumama na siya actually dito sa resistance area na to. So, bukas may tendency na bababa na naman si Jollibee. Tapos, aakyat kung, kung malakas pa yung momentum niya. Pero, um, maybe early in the morning, susubukan kong event agad dito kasi tumama na siya dito sa um, area of resistance. Pero, pagmamasdan pa natin yan. Kasi kapag mas tumaas pa siya, uh, mas tumaas pa yung candle niya, eh, baka hihintay na lang muna natin kung hanggang saan siya patungo. Kasi baka kaya niya pang abutin itong area na to. Itong resistance level na to. So, ayan lang. Ulitin natin, um, just a recap, si Jollibee binili natin siya kasi napansin natin na bumababa na siya dito sa support area natin dito. And pwede natin makonsider as double bottom strategy na to. So, hindi natin siya binili at this candle kasi malay ba natin diba, kung bababa pa yan ng tuluyan. Pero nung nakita natin, natin na nag-bounce na siya pataas, so dito natin siya napwestuhan. Binili natin at um, 128.35, tapos binenta natin at 135 to be exact, itong resistance area na to. Now, um, hindi na natin masyadong napansin si Jollibee at late na natin nakita na binasag niya pala yung Darvas box. So, nakapag-position na naman tayo dyan at 135.90. So, ayan na yung mga um, napapansin nating play kay Jollibee. So, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ng abutin ni Jollibee. Kung kaya niya bang abutin itong target na ito at magbebenta tayo dito sa area na to or hanggang dito na lang sa area na to. So, let's see sa mga susunod na araw or let's see bukas ko anong mangyayari. So, ayan lang po. Thank you sa panunood at salamat sa pagsuporta. Ah. Please continue to follow our um, Facebook page, Diary ng Trader. At sa YouTube naman po, um, subscribe kayo sa Diary ng Trader. So, thank you so much again and have a great night. Bye!